。我不信徐凤爷。像这种浪荡子，一定是前呼后拥才会出现。陈主席，坐呀。人还没到，不急。你不是找徐凤年吗？你还等谁？没错。我就是在等世子去碰面，我就是。他说什么？他说他就是去碰面。你是什么？北凉世子，徐凤年。探花也是调皮，心口不一啊！刚才在街上假装骂我，没想到内心对我评价如此之高。我评价什么了？哎呀，我黎阳朝就需要这样年少有志之士，这话是不是你说的？你真是徐凤年？你觉得在这王府里边，还有别人敢冒充这身份吗？那你刚刚是在戏弄我们呢。你们要进王府，我领你们进府；你们骂徐骁，我帮着搭腔；你们要见徐凤年，我准备了湖边雅座。请问“戏弄”二字从何谈起啊？你需要隐瞒身份，就是阴险奸诈。不必口舌之争。你若是徐凤年，那么敢问你知不知道？如今北凉已成伟大步调之势，你们徐家占据三州，还把控兵权，到底是何居心？徐凤年，你若尚有一丁半点的赤诚之心，应该反躬自省。刚才那姑娘，你跟她说什么来着？不必口舌之争。那你这不是口舌之争是什么？探花啊，骂人啊，还是得骂娘。你，看来你是不会幡然醒悟了。你这个人啊。虽然是劣迹斑斑，但这个胆子确实不小。女人见面，身边也没个护目，就不怕被人暗杀吗？敢在王府中行刺，那这人胆子也不小。为天下人活出性命又如何？擒贼，受死！你这不是执法，的确不是，也不是剑法。你这是枪法。我一直怀疑徐骁在我身边藏了高手。第一个怀疑的就是你。你带他们进府，就是为了用他的剑试探我。身边人嘛，总得知根知底啊。万一我要是不会武呢？我那么聪明，怎么可能猜错呢？嗯，你是暗子还是死士啊？为何不问王爷？问了就没意思了。他藏在我身边的人。要自己找出来才有趣。哦，这次还得感谢二位啊！行刺是我一人的事，跟明太皇无关。哦，是吗？林太皇，他说行刺是他一个人的安排，跟你没关系，是真的吗？你要知道，在北凉对我行刺，重刑拷打是逃不掉的。不出多久呢，他们就能把你的皮完完整整的扒下来
挂在墙上，随风摇曳，很是灵动啊。所以你最好想清楚，再回答我的问题。确实和我们有关系，是吗？真的，狮子可以细查。我是在北上的路上才认识这个房姑娘的。真正的萍水相逢，其实我也是被她欺瞒的，我完全不知她的蛇蝎之心啊。那你把剑捡起来吧。我真的没有刺杀之心，我可以对天起誓。老黄，居然欺瞒当朝探花，何其恶毒啊！是啊，这个女人阴险恶毒。我真的没有刺杀之心。我不是让你拿他刺我，我让你杀他。把剑拿稳，走过去，对准心脏，一剑刺穿。记得避开肋骨，挺容易的，你试试吧。嗯。人皮风干之后，挂在墙上，真的很好看。去吧。我骗了你，我罪有应得。动手吧。嗯。嗯。嗯。狮子，我错了，我糊涂，我书读到狗肚子里去了。徐家为国之干诚，我不该胡言乱语加以辱骂。我无耻，我昏昧，我该打，我该打，我该打，该打，我该打，该打，该打，该。不敢杀人，读书人嘛，可以理解的。多谢世子体谅。哎呀，别打自己啊，骂个人嘛，又不是行刺，不要紧。多谢世子宽宏。不敢杀人，敢不敢打人？他骗了你，你要不要打他几下，出出气？嗯，也可以骂几句。那骂完之后，还用打吗？随你了。
，你这个妖女，竟然居心叵测！林某涉世未深，竟被他欺瞒，你一路之上还多次诋毁世子，才让我心生误会。你简直，你简直是，简直是！这种时候都不会骂娘啊！我会。汝之娘亲，不识玉人乎？行了，好，真是看不下去了。